Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'uzu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Min yahdihillahu falamudillala Wa min yudlil falahadiyala Wa nishadu an la ilaha illallah Wa nishadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba' Alhamdulillah Ha, tuan-tuan perempuan sekalian Antara banyak soalan orang tanya Dekat saya kat Facebook, dekat email Tak sempat saya tak reply lah satu-satu ha, Tapi tuan-tuan perempuan sekalian Orang sudah tanya kenapa ustaz duit tak pernah cukup ha, Tak pernah cukup, hidup sempit ha, Yelah nasib semua orang tak sama Kita diuji beza-beza Tapi tuan-tuan perempuan sekalian Antara sebenarnya tak cukup duit ni Betul lah tak cukup duit Tapi dia bermula ha, Pertama sekali dekat hati kita Dekat hati kita bila hati kita sempit, dunia yang luas ni jadi sempit. Dan bila hati sempit, dunia yang luas jadi sempit. Bila hati lapang, walaupun dunia sempit jadi luas. Walaupun dunia ni sempit jadi luas. Itu orang beriman. Sebab Allah janji, bukan saya yang sebut, Allah janji dalam Quran. Orang beriman, dia kata, pertama sekali, anda kenapa rezeki kita sempit? Pertama, kita tak jaga solat. Tak beri masa untuk solat. Tuan-tuan, kita semua beri masa untuk solat. Ha, beri masa bimbing untuk beri masa untuk solat. Ha, bila kita kadang orang yang solat ni se, uh, terkejar-kejar. Bila kita terkejar-kejar, Allah buat dunia kita ni dalam hadis Nabi dia macam kain buruk. Allah ambil, Allah campak kat muka kita. Allah campak kat muka kita. Ha, Allah ambil, Allah campak kat muka. Jadi hidup kita hari tu jadi musnah. Dia beri masa untuk solat. Ha, beri masa untuk solat. Abdullah ibnu Jaafar, Jaafar bin Abi Talib dia mati syahid. Ha, masa Nabi SAW pergi rumah dia ha, Nabi nangis Isteri dia tengah pakai cantik-cantik Anak semua lawa-lawa Masak sedap-sedap Untuk Nabi selula, Untuk untuk suami dia Ja'far bin Abi Talib Tapi mati syahid Nabi kata nak tak aku jadi ayah kamu Maksudnya Dan apa aku bantu kamu kat rumah ni Dia saudara Nabi SAW Jadi bila Ja'far bin Abi Talib ha, Bila Ja'far bin Abi Talib syahid Abdullah bin Ja'far ni dan dia setiasa jaga solat Seluruh hidup dia dibuat solat Dia sampai kat kebun kering kontang Dia bangun dua rakaat Anak tengok anak ni Dua rakaat solat Allah SWT selesaikan semua masalah dia Air yang kering dia kata hamba Gali kat sana Bila dia gali-gali daripada tanah tu keluar air Ada sahabat Nabi buat dua rakaat solat Hujan tu turun kat kebun dia je Hujan turun kat kebun dia Dia bukan minta hujan Tapi dia beri masa untuk solat Hujan turun kat kebun dia Tuan puan bila ada masalah dalam rumah tangga Cepat solat Masuk rumah Tengok-tengok Anak tengah maaf Tengok yang bukan-bukan Contoh tengok cerita bukan-bukan Yang tak baik Ataupun terkejut tengok Anak ada kentangkap ke sekolah Ataupun suami kentangkap ke mana Atau isteri buat hal bukan-bukan Masuk rumah Masuk bilik Kunci pintu Semain dua rekaan Nangis pada Allah Beri masa untuk solat Beri masa untuk Untuk solat Abdullah bin Zul Abdullah bin Zaid Sebelum meninggal Dia kata Wah anakku ada masalah Minta dengan tuan ayah Minta dengan Allah Tu dua rakaat solat hajat contohnya Solat hajat Saja aku solat sunnah hajat Dua rakaat kerana Allah Contoh Fatihah Aku ayat kursi Rakaat pertama Fatihah aku luar Allah Bila sujud tahir Bacalah ilaha ila anta Subhanaka ini Ini ustaz saya ajar Subhanaka ini Kuntu minal zalimin Sepuluh kali Betapa berat pun Gelap pun masalah tu Allah buka jalan keluar Baca sepuluh kali Paling kurang Kemudian kedua Baca Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil arati hasanah Wa kina azaban nahr Supaya apa yang datang tu baik untuk dunia Dan baik untuk akhirat dan Baik untuk dunia, baik untuk akhirat Sepuluh kali Kemudian satu ayat Yang ada satu orang tabi'in Di sedang berjalan dalam fadilat solat Mereka Zakaria tu ni Sedang perjalanan Orang dia nak kena bunuh Jalan tiba-tiba terdesak Tak tahu nak buat apa Saya selalu baca Bila terdesak Baca Amin yujibul mutarra Iza da'awa yaksifusuk dan siapakah yang menyahut Maksud ayat tu Siapakah yang menyahut Seruan orang yang teranaya Dan dalam kesusahan Siapa yang tak teranaya dalam kesusahan Siapa yang menyahut Tiba-tiba orang masuk dia nak kena bunuh Orang tu nak bunuh dia juga Datang datang satu orang Pakaian begitu segak Telah pancung kepala musuh tadi Dan siapa kamu Dia kata akulah orang yang menyahut Seruan orang yang teranaya Dan dalam kesusahan Setiap kali kita terdesak Ha, kita bukan nak minta buruk untuk orang Tapi kita nak jalan keluar untuk bagi masalah kita Kesedihan kita Itu yang kita nak Bagi orang bila timpa musibah Kita minta keburukan untuk orang Buat apa? Kita ditimpa musibah Kita minta Allah buka jalan keluar untuk kita Minta jalan keluar untuk kita Yang pertama ha, Dia kata solat-solat 
ha, solat sunat hajat contoh dua rakaat buat bila ajar anak-anak buat tuan bila anak kita dah terbiasa bila ada masalah main nak sembahyang sunat main yang main ni mak ayah kita sembahyang sunat hajat masing-masing buat masing-masing tak apa tapi mula solat sunat ha, mula mula solat sunat hajat satu kedua kenapa rezeki jadi kurang selalu saya tengok kawan-kawan saya yang mana-mana jumpa bukan kawan lah baru berkenalan ada satu orang ha, hidup dia susah sempit ha, dia sampai sebelum ni dia kaya berniaga macam-macam untung sampai Singapura untung ha, berniaga tapi last kali ha, berniaga sampai Singapura untung banyak tapi tuan-tuan sekalian satu hari dia bankrap susah dia cerita kat saya nangis ha, sebab apa ha, dia mula ada perempuan lain perempuan simpanan ada perempuan ni perempuan tu ada tipu isteri dia, ada tipu isteri dia. Ialah isteri yang sama-sama berjuang kita dan kita buat dosa yang haram. Rezeki kita ditarik. Dan bayangkan tipu kucing pun sebenarnya itu tipu kucing pun berdosa. Dan kita panggil, panggil kucing pada rumah, tipu keluar rumah, tutup pintu. Kat akhirat kucing tu buat semula kat kita. Jangan dia tarik kita ke dalam neraka sudah. Tipu kucing berdosa, tipu isteri lagilah. Kita umpah sekalian ada isteri yang kita sayangi, dia 